ধাক্কা দিলে গাড়ি চলে না দিলে জমে থাকে আমাদের অবস্থাতে এমন আমরা এত ভদ্র হয়ে গেছি এত ভদ্র আমাদের আলেমদেরকে গালি দেওয়া হয় মুসল্লিরা কথা বলে না মসজিদের ইমামকে গালি দেওয়া হয় মসজিদের ইমামের পিছে মুসল্লি নামাজ পড়ে মসজিদকে মসজিদের ইমামকে মুনাফিক বলে গালি দেওয়া হয় শয়তান বলে গালি দেওয়া হয় বেয়াদব বলে বলে গালি দেওয়া হয় মুসল্লির কোনো ভূমিকা নাই মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে জঙ্গি বলে গালি দেওয়া হয় কোনো ভূমিকা নাই আল্লাহ রাসূলকে লুচ্চা বলে গালি দেওয়া হয় কোনো ভূমিকা নাই আল্লাহ পাককে জালেম বলে গালি দেওয়া হয় মানুষ এত ভদ্র তাদের জবানে কোনো আওয়াজ নাই মুসলমান শাহ জালাল শাহ মাকদুম শাহ পরানের মতো সেই আওয়াজ যদি আজও দিতে পারেন গজুয়াতুল হিন্দ এই যুদ্ধ যদি আমরা অংশ গ্রহণ করতে পারি ইনশাআল্লাহ পুরা বাংলার জমিন নাই পুরা বিশ্বের ভিতর ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী রাজ কায়েম হয়ে যাবে সেই দিন আর বেশি বাকি নাই ইনশাআল্লাহ এর জন্য দরকার আমাদের ইমাম মজবুত করতে হবে আমাদের আমল মজবুত করতে হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ ইমানদার হিসেবে কবুল করুন জোরে বলেন আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনার একটি হাদিস সোনানে না সাই কারণ অনেকে আরবিটা পড়তে জানে না বাংলাটার রেফারেন্স বলি ছয় নম্বর খন্ড বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি হাদিস আনা হয়েছে গজুয়াতুল হিন সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি বলেন হাদিসটি বর্ণনা করতেছেন হজরতে আবু হরায়রা আমি তোমাদের কাছ থেকে একটা অঙ্গীকার চাই হজরতে আবু হরায়রা রাজি আল্লাহ তালু বলেন ইয়ার আমাদের কাছ থেকে এমন কি অঙ্গীকার নেবেন একটু জানতে চাই अंगीकार से जुद्धे नाम गजुआतुलहन आवाज दिए আলহামদুলিল্লাহ তরিকুলবিমা ফিনত বিস্মিল্লাহি ফি সবি লিল্লাহি ওয়াল মুস 
ഹൈറുക്കുമാനീ <coughs> ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زبان খুলে محبتের সাথে কলিজা ভরে নামাজের দরুদ দরুদে ইব্রাহিমে পড়ি صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلاغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله সল্লু আলহি আলিহি আলহামদুলিল্লাহ অগিন্ত নিয়ামতের শুক্রিয়ার সজদা জ্ঞাপন করছি রাজ্যাধি প্রতি পবিত্র পরকরমশালী ও প্রজ্ঞাময় মহামহিয়ান পরম করুণাময় ও অশেষ দয়ালু আল্লাহ সুবাহান তালার বারে গায়ে ও কুদরতি কদমে দারুদ সালাম পাঠ করছি মদিনার পরশমণি মা আমিনার সোনার খনি হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম নবীজির উপর মাওলাই করিম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আঠারোই সফর চোদ্দশো একচল্লিশ হিজড়ি আজ তৃতীয় জুমা দিবগত রাত তিনই কার্তিক চোদ্দশো ছাব্বিশ বাংলা আঠারোই অক্টোবর দুই হাজার উনিশ ইংরেজি এমন একটা তারিখে এমন একটা সময় কৌচাকুড়ি বাইতুর রসুল সাল্লাহ আলহসাল্লাম মাদ্রাসার ষষ্ঠ বার্ষিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে প্রধান বক্তার আসন যিনি গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের প্রবীণ আলোচক বাংলাদেশের ওলামা একরামের গর্ভ ছোটবেলা থেকে একেবারে যার আলোচনা শুনে আসতেছি পীর জাদা মীর হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী ঢাকা আমার পূর্বে অনেকে আলোচনা পেশ করেছেন বিভিন্ন দেশ গ্রাম এলাকা থেকে বিভিন্ন মায়ের সন্তানকে বিশেষ করে অত্র মাদ্রাসার সভাপতি আজকের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ মিয়া বিশিষ্ট সমাজসেবক রতনপুর ও সভাপতি অত্র মাদ্রাসা 
যিনি শফিপুর কেন্দ্র জামে মসজিদের কমিটির অন্যতম সদস্য সহ বিভিন্ন দেশ গ্রাম থেকে আগত আজকের মাহফিলের দিনদার ইমানদার মুত্তাকি ভাই বন্ধুগণ স্টেজে স্টেজের নিচে উপবিষ্ট জাতির শ্রেষ্ঠ রাহাবার হজরত ওলাম আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান রবুল ইজতাল জালাল আমাদেরকে মাজালিসুল্লাহ ও মাজালিসুর রহমান নামক মজলিসে এমন একটা পবিত্র মজলিস আমাদেরকে বসার আসার তৌফিক দান করেছেন আল্লাহ পাকের শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা বর্তমান সময়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেটা আমাদের হৃদয়ের কথা মনের কথা যে কথাটা রসুলে করিম সাল্লু আলাই সাল্লাম চোদ্দশো বছর আগেই চোদ্দ শত বছর আগেই তিনি বলে গিয়েছেন সেটা হচ্ছে গজওয়াতুল হিন হিন্দুস্তানের সাথে একটা যুদ্ধ হবে লড়াই হবে কাদের সাথে কাদের যুদ্ধ হবে বিষয়টা হচ্ছে সেটা কি কারণে হবে যুদ্ধ এবং এর ফলাফল কি হবে তাৎপর্যপূর্ণ একটি আলোচনা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি যেন মহান মালিক আমাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা সংক্ষেপে হলেও শেষ করার তা উফিক দান করে জোরে বলেন আমি আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমার কণ্ঠ থেকে নিজের বলার মতো কোনো শক্তি নাই আল্লাহ তালা যদি বলার তা উফিক দান করেন তাহলে বলতে পারবো ইনশা আল্লাহ সুবাহানা मूलत सिंधु नदी थे सिंधु नदी हम भारत एवं पाकिस्तान भेतरे पड़े मान बॉर्डर जेटा के बला है कम बसि होते सिंधु नदी तर अदिवासी जरा आशेषकर अब बाहिक विस्तीर्ण एलकार जी मानुषुलो से बसबाज कर जेहेतु सिंधु नदी पशे बसबाज कर তাদের নামে প্রচলন হয়ে গেছে হিন্দ আর সেই হিন্দ সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম হাদিস বর্ণনা করেছেন সুবাহন বলবেন না নবীজি তখন হচ্ছেন আরব আমিরাতে আর ভারত পাকিস্তান কত দূরে এই খবর এতদিন পরে যে যুদ্ধ হবে এই খবর আল্লাহ রসুলকে কে জানিয়েছেন আরো আওয়াজ দিয়ে বলেন কে মন খোলে কণ্ঠ উজাড় করে দিয়ে বলেন কে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন যে এতদিন পরে একটা যুদ্ধ হবে যুদ্ধটা হবে ইমানদার এবং বেইমানদের সাথে আমাদের অনেক আলোচনা আমরা শুনেছি বিভিন্ন বক্তার বিভিন্ন ওয়াইজের আলোচনা শুনেছি শুধুমাত্র এতটুকুই বলেছে যে হিন বলতে শুধুমাত্র ভারত আসলে হাদিসের পরিভাষায় সেটা নয় আল্লাহ রসুল হিন বলতে যে এরিয়াটা বুঝিয়েছেন সেটা হচ্ছে ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান কয়টা কথা বলে না পাঁচটা রাষ্ট্র মূলত পাঁচটায় জায়গাকে কেন্দ্র করে রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি এই বাণীটা দিয়ে গিয়েছেন এই পাঁচটা রাষ্ট্র সাথে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ হবে কেন যুদ্ধ হবে যুদ্ধ হবে এই কারণে যে এই রাষ্ট্রগুলোর মানুষ এইখানের বসবাসকৃত মানুষগুলা তারা মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করবে 
উল্লেখযোগ্য তাদের ভিতরে বর্তমান নির্যাতন করতেছে হিন্দু সম্প্রদায় ভারতের মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করছে কাশ্মীরের মুসলমানের উপরে নির্যাতন করছে কথা বলেন না ঠিক না ঠিক বলেন আসলেই আমরা মনে করি যে ভারতে যারা বসবাস করে হিন সিন্ধু থেকে হিন হিন থেকে হিন্দু এটা মনে হয় তাদের একটা ধর্ম আসলে হিন্দু বলে কোনো ধর্ম নাই ওদের ধর্মের নাম হচ্ছে সনাতন ধর্ম সনাতন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাচীন আদি আর আর একটা তাদের নাম আছে সেটা হচ্ছে বৈদিক ধর্ম বৈদিক ধর্মের সরল যে কথাটা সেটা হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্র বা শ্লোক ওরা যে শ্লোকগুলো পাঠ করে ওং শান্তি ওং শান্তি এইটা ওইটা কত কিছু বলে আর কি সাংস্কৃতিক ভাষা এটা প্রাচীন কাল থেকে প্রাচীন কাল বলতে কত কত আগে এটা হতে পারে ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি এইটা মাত্র কয়েক বছর আগে ছয়শো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ আনুমানিক হিন্দুদের ধর্মের উৎপত্তি হচ্ছে মাত্র ছয়শো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ থেকে কেমন করে তাদের এই ধর্ম উৎপত্তি হলো রাধা কৃষ্ণ নাম আপনারা শুনেছেন শুনেছেন কি না রাধা কৃষ্ণ তারা দোনজনে প্রেম করেছে প্রেম তাদের প্রেমের লেলাটা তাদের প্রেমের মজাটা এত গভীর ছিল যে একজন আর একজনের জন্য অনুদিত প্রাণ ছিল একজন আর একজনের যদি মরে যেতে রাজি না খেয়ে থাকতে রাজি তাদের প্রেমের যে কাহিনীটা এত মজবুত ছিল তাদের প্রেমের অবস্থাটা এত মজবুত ছিল যে তদনন্তনকাল সময়ের মানুষগুলা তাদের এই প্রেম কাহিনীটা মনে করে রেখেছিল তারা যখন চলে গেছে মারা গেছে তাদের নামে মূর্তি বানাইছে মূর্তি বানাইয়া মানুষ এইগুলা স্মরণ করত তো যখন বাবা মা মূর্তিগুলা বাহির করে করে যখন স্মরণ করে যখন দেখে ঠিক সন্তানেরা অনুরূপভাবে করা শুরু করলো তার পরের যে সন্তানেরা তারা দেখলো দাদা আমল করেছে মূর্তির বাবা আমল করেছে মূর্তির আমাদেরকে আমল করতে হবে ওই আমল করতে করতে মূলত আজকে সনাতন ধর্ম বা বৈদিক ধর্মে একটা ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে মূলত ওদের ধর্মের মূল হচ্ছে প্রেম কাহিনী থেকে কোথেকে প্রেম কাহিনী থেকে সম্মানিত উপস্থিতি আমি সেদিকে যাব না আমি মূলত গজওয়াতুল হিন এটা বোঝানোর জন্য শুধুমাত্র ওদিকে গিয়েছি তাহলে গজওয়া শব্দের অর্থ কি যুদ্ধ বিগ্রহ লড়াই আর হিন শব্দের অর্থ হিন্দুস্তান সেই সম্পর্কে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআনুল করিমের ভিতরে আয়াত নাজিল করেছেন রসুল করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম হাদিস বর্ণনা করেছেন যে এমন একটা সময় আসবে শেষ জামানায় যেই জামানায় পুরা বিশ্বটা মুসলমানদের হাতে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ পুরা বিশ্ব শাসন করবে মুসলমান তবে সেটার বেশি বাকি নাই আমরা হাদিস থেকে রিসার্চ করে হিসাব কিতাব করে পুরা বিশ্বের কাবা মদিনাতুল মনোবরা মক্কাতুল মকাররমা এবং বাইতুল মোকাদ্দা সহ বিভিন্ন মসজিদের ইমাম এবং আমরা সহ আমরা যেটা যাচাই বাছাই করেছি এই সময়টা আর বেশি বাকি নাই একেবারে অল্প সময় সামনে চলে এসেছে মনে হয় দুই থেকে চার বছরের ভিতরে এটা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে চিৎকার মেরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ পোরা বিশ্বটাকে আল্লাহ তালা ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে কবুল করুন জোরে বলেন আমি পোরা বিশ্বের জমিনটাকে আল্লাহ সুবাহ কোরআনের জমিন হিসাবে কবুল করুন জোরে বলেন আমি সম্মানিত উপস্থিতি এর ভিতরেই জমিন আগমন করবে ইমাম মাহাদি সুবাহ বলবেন না এইটাও বলতে বলতে হবে যে সুবাহ বলেন তারপর বলবেন মানে ধাক্কা দিলে গাড়ি চলে না দিলে জমে থাকে আমাদের অবস্থাতে এমন আমরা এত ভদ্র হয়ে গেছি এত ভদ্র আমাদের আলেমদেরকে গালি দেওয়া হয় মুসল্লিরা কথা বলে না মসজিদের ইমামকে গালি দেওয়া হয় মসজিদের ইমামের পিছে মুসল্লি নামাজ পড়ে মসজিদকে মসজিদের ইমামকে মোনাফেক বলে গালি দেওয়া হয় শয়তান বলে গালি দেওয়া হয় বেয়াদব বলে বলে গালি দেওয়া হয় মুসল্লির কোনো ভূমিকা নাই মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে জঙ্গি বলে গালি দেওয়া হয় কোনো ভূমিকা নাই 
আল্লাহ রাসুলকে লুচ্চা বলে গালি দেওয়া হয় কোনো ভূমিকা নাই আল্লাহ পাককে জালেম বলে গালি দেওয়া হয় মানুষ এত ভদ্র তাদের জবানে কোনো আওয়াজ নাই মুসলমান শাহ জালাল শাহ মাকদুম শাহ পরাণের মতো সেই আওয়াজ যদি আজও দিতে পারেন গজুয়াতুল হিন্দ এই যুদ্ধ যদি আমরা অংশগ্রহণ করতে পারি ইনশাআল্লাহ পুরা বাংলার জমিন নাই পুরা বিশ্বের ভিতর ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী রাজ কায়েম হয়ে যাবে সেই দিন আর বেশি বাকি নাই ইনশাআল্লাহ এর জন্য দরকার আমাদের ইমাম মজবুত করতে হবে আমাদের আমল মজবুত করতে হবে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ ইমানদার হিসেবে কবুল করুন জোরে বলেন আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনার একটি হাদিস সোনানে না সাই কারণ অনেকে আরবিটা পড়তে জানে না বাংলাটার রেফারেন্স বলি ছয় নম্বর খণ্ড বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠার ভিতরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি হাদিস আনা হয়েছে গজুয়াতুল হিন সম্পর্কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি বলেন হাদিসটি বর্ণনা করতেছেন হজরতে আবু হরাই তিনি বলেন ও আবু হরাই আমি তোমাদের কাছ থেকে একটা অঙ্গীকার চাই হজরতে আবু হরাই রাদি আল্লাহ তালু বলেন ইয়ার আমাদের কাছ থেকে এমন কি অঙ্গীকার নেবেন একটু জানতে চাই अंगीकार से जुद्धे नाम गजुआतुलहन आवाज दिए बोलें हजरत आबू हर आल्लाह नबीजी का शपथ कर नबी ও মায়ার নবীজি আমি আপনার কাছে অঙ্গীকার করলাম শপাত করলাম আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি আমি আবু হুরায়রা আল্লাহ পাক আমাকে যত সম্পদ দান করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাকে যত মাল দান করেছেন নতুন এবং পুরাতন সকল মালগুলা বিক্রয় করে আমি অস্ত্র এবং ঢাল তরোয়াল যা কিছু প্রয়োজন ঘোড়া আমি সেইগুলো করাই করব করাই করার পর ইয়ার সোলাল্লাহ আমি ওই যুদ্ধে গজুয়াতুল হিন্দু অংশ গ্রহণ করব এইখানে বলে শুধু খান্ত হন নাই হজরতে আবু হরায়রা তিনি জানায় দেন ও দয়ার নবীজি আমি যদি ওই যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যাই তাহলে তো আমি চলে যাব আল্লাহর জান্নাতে কারণ কারণ শহীদদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না কোনো জিজ্ঞাস করা হবে না শহীদরা আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য শহীদরা আল্লাহর দিন কায়েম করার জন্য যারা জীবন দিয়ে দিবে গো মুসলমান কবরে হাসরে তাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না আল্লাহ পাকর আব্বুল আলমিন তাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করুন যদি হায়াত না থেকে তাহলে না থাকে তাহলে আমরা নিয়ত করতে পারি নিয়ত করে রাখবো যে আয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমি যদি বেঁচে থাকি আপনার দিন কায়েমের জন্য গজুয়াতুল হিন্দি আমি অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ হাইয়া আলাল জিহাদ বলে যাও জিহাদের ময়দানে ওই মরণে মারা গেলে জনটা যাবে আসানে ওই মরণে মারা গেলে জনটা যাবে আসানে অমর হাম যা শহীদ হল ওই জিহাদের ময়দানে তুমি কেন বসে আছো এখন ঘরের কোণে জিহাদের তামান্না ছাড়া যদি কেউ ইন্তেকাল করে তাহলে তার মৃত্যু হবে মোনাফিকের মৃত্যু কিসের মৃত্যু হবে মোনাফেকের মৃত্যু আল্লাহ পাক মোনাফেকের মৃত্যু থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন জোরে বলেন আমি হজরতে সাহাল রাদি আল্লাহ তিনি বলেন আল্লাহ রবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি বলেছেন 
এই উম্মতের আমার উম্মতের ভিতরে দুইটা দল হবে একটা দল হচ্ছে যারা গজুয়াতুল হিন্দ অংশ গ্রহণ করবে আমার উম্মতের ভিতরে দুইটা দল হবে এই দুইটা দল তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে তাদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না তাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত সোহান আল্লাহ বলবেন কোন জাতি পাইলাম মুখ দিয়ে সুবাহান আল্লাহ বলতে ইচ্ছা করে না আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহর নবী বলেন আমার দুইটা কম হয়ে যাবে আমার উন্মতের ভিতরে এরা হবে জান্নাতি ওই কমদের ভিতরে একটা হবে গজবাতুল হিন্দ বংশ গ্রহণ করবে আর একটা হবে হজরতে ঈসা ইবনে মারিয়া মালিহিম সালাত সালামের দলের অন্তর্ভুক্ত এই দুইটা দলের আল্লাহ পাকরবুল আলমিন তাদের কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞাস করবেন না কোনো কিছু বলবেন না যারা গজবাতুল হিন্দে বংশ গ্রহণ করবে আর যারা হজরতে ঈসা ইবনে মারিয়ামকে পেয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহান তাদের ঠিকানা বলেছেন জান্নাত জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ হজরত আবু হরিয়াল্লাহ হিন্দে যারা অংশ গ্রহণ করবে আল্লাহ পাকরবুল আরবিন তাদেরকে জয়যুক্ত করবেন বিজয়ী করে দিবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ বিজয়ী করে দেওয়ার পরে যে সব মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করেছিল নিপীড়ন করেছিল ওই জালেমদের গলায় রশি দিয়া শিকল দিয়ে টেনে 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 ময়দানে আনা হবে চিৎকার মেরে বলেন আল্লাহ একবার যখন ময়দানে আনা হবে গো তারা শুধু মাফ চাইতে থাকবে মাফ করে দাও মাফ করে দাও মাফ করে দাও হজরত আবু আল্লাহ তিনি বলেন ও নবী ওই যুদ্ধের ময়দানে যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে তো চলে যাব আমি জান্নাতে আর যদি আমি ইন্তেকাল করি আমি যদি ইন্তেকাল করি তাহলে তো জান্নাতে চলে যাব আর যদি বেঁচে থাকি তাহলে তো হজরত ঈসা ইবনে মারিয়ামের সাথে দেখা হবে আর যখন মারিয়ামের সাথে ঈসা ইবনে মারিয়ামের সাথে দেখা হবে তখন আমি বলতে থাকব আমি হচ্ছি হজরতে আবু হুরায়রা আমি হইলাম নবীজির উম্ম চিৎকার মেরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী কথাটা শুনে মুসকে হাসি দিলেন এবং বললেন অনেক কঠিন অনেক কঠিন অনেক কঠিন অ মুসলমান সেই সময় আর বেশি বাকি নাই সেই সময়টা চলে এসেছে ভারতে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করা হইতেছে কাশ্মীরে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করা হইতেছে ওই নির্যাতনের হাতের থেকে আজকে বাংলার জমিনের মুসলমান কিন্তু নিরাপদ নাই ঠিক না বেটিক বলে আপনার কে হত্যা করা হলো শহীদ করে দেওয়া হলো ঠিক না বেটিক বলেন ও মুসলমান ইমানদার জমিনের পরে দিতে পারে গ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম হয়ে যাবে বিন্দু মাত্র দেরি হবে না কারণ হইতে যে সেই সব মানুষগুলো ওই কাশ্মীর আমার ভাই বন্ধুগণ ছোট ছোট মাসুম বাচ্চা যাদেরকে খাবার না দিয়া গলার ভিতরে রশি লাগাইয়া লাগাইয়া তাদেরকে টানা হইতেছে তাদের উপর নির্যাতন করা হইতেছে মায়ের সামনে মেয়েকে মেয়ের সামনে মাকে স্বামীর সামনে স্ত্রীকে সন্তানের সামনে মাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে চিন্তাই করা হচ্ছে রাহাজানি করা হচ্ছে ভারতের মুসলমানদের উপরে কোনো রকম শান্তি নাই কিছু কোন আগে সংবাদ পেলাম সেই বাবরি মসজিদ যেখানে ভারতে আমাদের একটা প্রাণ কেন্দ্র ছিল বাবরি মসজিদ বাবরি মসজিদটা ভেঙে ফেলা হয়েছে ওই বাবরি মসজিদের ওইখানে হিন্দুর নাকি আবার নতুন করে তাদের মন্দির তৈরি করবে এইটা মেনে নেওয়া যায় না এই বাংলাদেশ আমার ভারত আমার কাশ্মীর আমার পাকিস্তান আমার এই কাশ্মীর পাকিস্তান ভারত নিয়ে কোন চক্রান্ত করা যাবে না ও মুসলমান ইমানদার ওই সকল অসহায় এবং এতিম মিস্কিত ওই সকল নির্মম ব্যবহার যাদের সাথে করা হইতেছে তারা আল্লাহর কাছে ডাক দিয়ে বলতেছে আল্লাহ সুবাহান সেই কথাটা সুরা আল ইমরানের পঁচাত্তর নাম্বার আয়াতে কারিমার ভিতরে তিনি বলেন কুমলা 
ضَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ تَرَى حَكَارْ كُرِ كُرِ اللہ رکا چھو دیکھے دیکھے بولتے سے نب بلا لامین آئی اللہ مدری جنو کی جو شاشک پٹھئے داؤں ہم سمرا ناری امرا و شہا امرا شیشو اما در پر نیر جاتون کرتے سے اما در پر شنطراش ای کاس گلو چلائی تے سے اللہ رکا سے رکم بابے دیکھے دیکھے بولتے سے اور اللہ پک رب بلا لامین اما در کے بولتے سے تم رکا نو گھومی روئے چھو تم رکا نو نرم روئے چھو تم رکی دکھونا شی شاب مانوش دری دیکھے جی شاب امار ایمان در بند بند در پر نیر جاتون کرا ہائی تم رکا رے بوش تے کنا تم رکا تا در کے شاید جو کرر جنو چلے جاؤ او مسلمان ایمان داری جن نو دیک अमादेर की आकत तो होते होंगे, अमादेर उक्को बद तो होते होंगे, अमादेर जीवन जितने पारे किंतु कोनो कश्मीरेर भाई रुपरे निर्जातुन छोटजो करा जामेरा ठेकना भी ठेक बाले, जीवन चले जितने पारे, बारो तेर कोनो मुसलमाने रुपरे निर्जातुन छोटजो कर बोना, अमार जीवन चले जितने पारे, बांग्लादेशेर कोनो म मुसलमान दरुपोरे कोनो कोम अंगूल ऊचा कोरे कोनो हिंदू क्रिश्चियन पे ईमान को था बोल बे रक्तो थकते ये इटा अम्रा को खोनो मेरे ने बोला ठीक ना बेठी अल्लाह पाक रब बोला लामे ना मदर शकुल के कुबल करुं जरे बोले ना मी शोमायर शंके बेर कारुने आलोचना टा शेष कुत्ते पल्लम ना जतुटु को कथा बोला रता उफिक दान उपकोबद्द होते होंगे इस्लाम में जोनों दिनें जोनों जोखों जेखाने जबुस्ताई टा कहाँ जो दी संसार बात दी तो है इस तरह के विद्वान को तो है संतन के तीम को तो है मार बुक थे के जो चोले आस्ते हैं इस्लाम में जोन नम्र करा करा आस्ते राज्य सिद्धू हाथ तुले देखा है الحمد لله وآكل دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته